各位同学，大家好，欢迎收看商用英文的课程。我是今天的主讲老师邱一慧。我们今天要看的是第十八讲，这个主题是有关于手机定位追踪所引发的隐私争议。我们在节目开始之前呢，先欢迎 Jeff 老师来到节目之中。Welcome to our program, Jeff. Thank you for having me. Yes, today we'll be talking about how mobile devices location tracking. Raises privacy concerns, and yes, this is Unit 18. So today we're not talking about social media or branding. No, no, no. We're talking about mobile devices. We're talking about things like smartphones and how information that is stored on these phones might allow people to be tracked. 好，我们现在就请 Jeff 老师来帮我们念一下课文的第一段。Lawmakers in the United States have expanded an investigation into the use of location tracking systems on mobile devices. The action follows recent reports about the storing of information on the Apple iPhone, iPad, and iTouch. Questions have also been raised about Google Android devices. Some people consider location tracking to be a threat to personal privacy and security. 好，我们现在看到里面的单词部分。第一个单词是扩大、扩充的意思。Expand, expand. It's a verb. For example, traveling expands your views of the world. 好，我们看到这句话意思是说，旅游将拓展你的视野。好。接下来我们看到下面一个单字是定位追踪。Location tracking, location tracking, it's a noun. For example, some devices have a location tracking function. 好，我们看这句话意思是说，有一些装置是有定位的追踪功能。好，下一个单字是储存的意思。Store, it's a verb. Here, folks, we're not talking about a 7-Eleven. We're not talking about a place where you can go and buy something. No, no, no. Here, we're using the word store as a verb. Okay? If you store something, you put that thing away so that you can use it at a later time. For example, most of his documents were stored in his computer. 好，我们看到这句话的意思是说，他将多数的档案呢都储存在他的电脑里面。接下来我们看到下一个单词是提出。Raise, raise. It's a verb. For example, the behavior of the movie star raised many controversies. 好，我们看到这句话意思是说，电影明星的行为已经引起了。许多的争议。好，我们接下来看到下一个单词是安全。Security, it's a noun. Security is the state of being safe and sound. It's the state of being free from harm. Yes, very simply, security is similar to safety. For example, security measures have been taken. 好，我们看到这句话意思是说，就是这边已经采取了安全的措施。好，我们现在看回来课文的内容的部分。我们看到在这边的话，他有提到的是，美国的议员呢已经对于行动装置使用定位追踪的系统展开了调查。所以，我们我们可以看到 expanded 这边的话，就是说扩大、展开的意思哦。然后呢，我们可以看到，在这边的话，就是已经有调查了 ，investigation 就是调查的意思。好，接下来呢，我们看到这样子一个行动呢，是来自于什么呢 ？Follow 就是源自于 recent reports， 就是最近的一个报告。这个报告呢，是有关于 the storing of information。好，我们看到就是有关于这个资讯储存的这样子一个报道。那储存在什么地方呢？比方说在 iPhone、iPad 还有 iTouch 上面的这样子的一个 information。所以呢，他说就是有关于 Google 
Android 系统上面也有类似的问题。我们可以看到，他这边有提到了，就是说有一些问题也被提出来了。Raise 这边的话就是提出或者是引起这样子的意思哦。好，那另外呢有一个字叫做 device， 这边的 device 的意思就是指装置的意思。比方说一个手机就是一个装置。好。再来呢，他说呢，有一些人认为定位追踪的系统将对于个人隐私还有安全性会产生威胁。所以同学可以看到，在这边的话，就是 consider 这边的话就是认为怎么样，认为模样东西 to be something， 就是说这样子一个 location 的 tracking， 它其实是一个 threat， 就是对个人的 privacy。还有 security 上面的话，都是一个 threat。好，我们接下来看到下面一段，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下课文。Alan Friedman is the research director for technology and innovation at the Brookings Institution in Washington. He says all wireless companies do some amount of location tracking as part of their networks. Mr. Friedman says this information is usually stored by the companies, not the devices, and there are laws to protect it. 好，我们现在看到课文里面的单词部分。第一个单词是研究的意思。Research, research. It's a noun. For example, she did a large amount of research prior to the presentation of her ideas. 好，我们看到在这边的话是说，在表明他的想法之前呢，他做了相当多的研究。好，接下来我们看到的是机构的意思。Institution, institution, it's a noun. For example, this is a prestigious institution. 好，这句话意思是说，这是个富有盛名的机构。接下来我们看到下一个单词是无线的。Wireless. Wireless. It's an adjective. For example, Bluetooth is a wireless function that many cell phones today possess. 好，我们看到这边的话是说，蓝牙呢是现在很多手机所拥有的无线功能。好，接下来呢是装置、设备的意思。Device. Device. It's a noun. For example. Devices such as iPhones sell very well because they are convenient. 好，我们现在看到这句话意思是说，像 iPhone 这样子一个装置呢，现在卖的非常的好，因为非常的方便。好，我们现在看回来课文的内容的地方，我们来了解一下这一段里面是在说什么呢？我们看到在这边的话，他提到的这个人名呢 ，Alan 呢，他是华盛顿的。呃，就是这个学校的科技还有创新研究部的主任，他说呢，所有的无线公司都会利用一部分的网络进行少量的定位追踪。所以我们看到在英文的地方的话，他这边的话是一个 research director for technology and innovation。我们看到第一个部分是科技的话就是 technology， 第二个部分是。Innovation 就是创新的部分。好，再来呢，另外下一句话，他有提到了，就是所有的 wireless companies， 就是所有的无线公司呢，都会用 some， 呃、uh, ，amount of location tracking， 就是会用这样子当做一个他们的 networks， 就是他们的一个网络。好，再来呢，就是。Mr. Friedman 呢，他也提到了，就是这样子一个讯息呢，通常都会在 store， 就是都会储存在他们的公司内部，而不是储存在 devices。这边的话，我们刚刚有提到了 device， 就是指一个装置。这边的装置就是指行动装置的意思，比方说你的手机。然后呢，这。呃，这样子的一个储存的功能呢，其实都是受到法律的保护的意思。好，我们接下来看到下面一段，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下课文。Alan Friedman, law enforcement, for example, has to have a fairly high standard before it can access that data, 
and the phone company is also prohibited from selling that information. 好。我们来看一下这边的单词的部分。第一个单词是实施、执行的意思。Enforcement, enforcement, it's a noun. For example, a police job includes law enforcement. 好，我们在这边看到，就是说警察的工作呢，包含了执行法律。好，接下来我们看到的是使用的意思。Access, access. It's a verb. For example, can you access your online account now? 好，我们看这句这边的话是说，你可以现在进入就是线上的账号吗？那我们在这边的话，看到这个是一个动词的用法。那第二个部分就是要看 online account， 就是指线上的账户这样子一个意思。好，再来下面。呃，这个单词的话是禁止的意思。Prohibit, it's a verb. If you prohibit something, you do not allow that thing. Yes, things that are prohibited are against the law or against the rules. So yes, like I said before, if you prohibit something, you do not allow that thing. For example, pupils. Are prohibited to visit pornographic sites on the library computers. 好，我们看到在这边的话，就是说学生呢不得利用图书馆的电脑上色情的网站。那我们可以看到，就是 pupils are prohibited。这边的话 ，prohibit 这边就是禁止。然后呢，学生是被禁止的，所以这边是被动的用法。然后呢，再来 visit。这边的话，就是说去上哪些网站，所以我们说上什么网站的话，就是去参观或者是去拜访，这样子的意思。但是在就是在口语上面，我们会用上网站，所以我们用 visit 这样子一个动词。好，再来呢，在学校的图书馆的电脑上面，所以我们是用 on 这样子一个介系词。好，这是整句话的这个意思。好，我们现在来看一下这一段的课文内容。我们看到在这边的话，我们看引号里面他说的，就是说，比方说呢，就是我们必须要达到相当高的标准，才能合法地去存取资料。所以呢，同学可以看到，在这边的话 ，law enforcement 这边的话，就是说，是代表它的一个合法执行的部分。那在这边的话，就是必须要有 fairly high standard。非常高的标准，才能去 access that data。这边的话就是才能去取用、使用这样子一个资料。同时呢 ，the phone company 就是通信业者呢，同时也被禁止去销售这些资料。所以我们可以看到 prohibit。刚刚有提到，通常的禁止不会是自己禁止，而是某些人被禁止。所以呢，同学可以看到，就是说，通信业者呢也被禁止 from 这边话，禁止做什么样的事情是用 from 这个介系词，就是 selling that information， 就是出售这些资料。好，接下来我们看到下面一段的课文内容，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下。Congress discussed the issue of mobile privacy last year. Now, two researchers reported last month that location tracking information is being stored directly on Apple devices. They said Apple's newest operating systems gather global positioning system and timestamp information. 好，我们现在看回来这段里面的单词。我们看到单词部分是议题的意思。Issue, it's a noun. Here, everyone, we're not talking about a single magazine in a series of magazines. We're not talking about this month's issue of Time magazine. No, no, no. Here, an issue is a topic of great concern. It's a topic or a subject that people need to talk about. Or which is currently being discussed or debated, and yes, like I said before, an issue is similar to a topic or similar to a concern. And yes, this word concern can be used as both 
a verb and a noun. But to be simple, the noun issue is, like I said before, similar to the noun concern. For example, there are so many issues concerning this controversy. 我们看到这句话意思是说关于这个争论呢产生了许多的问题。好，我们现在看回来这一段的课文的内容的部分，我们看到在这边的话提到的是说去年的国会讨论了有关于行动装置隐私的问题，而在今日呢，两位研究员
。接下来呢，我们看到就是，呃，下一个单词是可以得到的。Available, it's an adjective. If something is available, it is open to be used. Yes, it's not being used by anyone else, so you can use it. Yes. So if a table, let's say, at a restaurant is available, it means that you can sit there and you can dine at that table. No one else is using that table currently, and it's not reserved either. For example, some of the items on my shopping list are not available. 好，我们看到在这边的话，就是说我的购物清单内的某一些项目呢，目前无法买到。那同学可以看到这个句子呢，第一个部分就是 item。item 的话就是说有一些项目，意思就是指东西的意思。比方说你买的某一样东西，比方说毛巾是一个 item， 然后呢，比方说一支笔也是一个 item。所以呢，你会有一个 shopping list。所以呢，有一些你的 shopping list 上面的有一些 item 呢，其实是 not available， 就是呢，没有办法得到的，也是意思就是说没有办法买到的这样子一个用法。好，我们接下来看回来课文的地方，我们来了解一下这一段里面的内容。所以呢，我们看到在这边的话是说，这些讯息呢将储存在行动装置中的一个资料夹里面。也会被上传到任何与行动装置连接的电脑上面。所以呢，我们看到英文的地方的话，它的意思是说，呃，就是这个 information 呢会被 store。刚刚有提到，就是储存的意思哦。储存在什么地方呢 ？On the device in a file。OK， 就是在一个资料夹里面。这个资料夹呢，就是会被 uploaded， 就是会被上传到。任何的电脑，这个电脑呢，就是说这个 device is connected to。好，如果说就是这个电脑有连接到呃，就是这个行动装置的话，那就可以有这样子的资料。所以他说，研究人员表示，只要使用相关连接的行动装置，或者是说电脑的话，这些讯息都会被随意的存取，这样子的意思。所以我们可以看到英文的地方，他说呢 ，The researchers say the information is available to anyone. 好，我们看到任何人都可以得到这样子的资料的意思哦。那我们看到什么叫做任何人呢？后面答案就是，就是所谓的呃 ，who 这样子一个用法。他说呢 ，Who has access to the device? 我们看到这个 has。Access to 也是另外一个片语的用法，就是说可以取得，就是可以取得这样子的一个行动装置，或者是说电脑这样子的意思。那在这边的 access， 它是一个名词的一一个用法。好，接下来我们看到下面一段，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下课文。Alan Friedman says this raises additional concerns. Alan Friedman. There's the idea that because it's on my phone and on my computer, rogue applications that I pay for or that I'm tricked into downloading may be able to access this data and somehow misuse it. 好，我们现在看到里面单词的部分。第一个单词是另外的，额外的。Additional, additional. It's an adjective. For example. There are additional discounts for those who have used this product for a long period of time. 好，我们看到这句话意思是说有额外的折扣，就是会给长一点时间来使用这个产品。好，那我们可以看到，在这边的话，这个意思是 additional discounts， 这是第一个部分。然后呢，给谁用呢 ？For those, those 的话就是指给这一些人。这些人是。Who have used this product for a long period of time? So we need to carefully break down this sentence. It means that they have used this product for a long period of time. So we need to carefully break down this sentence. It means that they have used this product for a long period of time. So we need to carefully break down this sentence. It means that they have used this product for a long period of time. So we need to carefully break down this sentence. Concern. It's a noun. For example, there are countless concerns 
regarding the subject. 好，我们看到这句话意思是说，针对这个主题呢，有无数的顾虑。好，我们可以看到第一个部分是 regarding， 就是针对的意思。然后呢，再来下一个单词是 countless， 就是无数的意思。好，接下来我们看到下一个单词是应用程式。Application, application, it's a noun. For example, I have four applications going at once. 好，我们看到在这边的话是说，我一次呢使用了四个应用程式。所以呢，我们可以看到在这边的话 ，going 这边的话就是说使用上，就是说它同时间就使用了四个应用程式。好，我们现在看回来课文的地方，我们来了解一下这一段的课文的意思。在这边的话 ，Alan 呢，他就提到说，就是这样子的事情，其实也会引发另外一个，就是额外的令人注意的事情，或者是顾虑的意思哦。好，那我们看一下引号，引号的意思就是说，这边会有一个想法，这边的 idea 就是想法的意思，就是说，经由在电脑还有手机上的操作，我所购买的。或者是说我受骗而下载的一些恶意程式呢，皆可以取得这些资料，并且用某些方式呢可以滥用这样子的一个资料。所以，我们来看到就是这个英文的部分，就是呃一个部分是 rogue applications， 就是所谓的恶意程式的意思哦，就是我可能付钱买的，或者是我不小心受骗。而下载下来的这样子一个部分，那可能就是很容易呢，就是可以 access this data， 就是可以去取得这样子呃资料，或者是说有时候就是会被 misuse。好，我们接下来看到下面一段，我们先请呃 Jeff 老师来帮我们念一下课文。Apple in a statement says it is not tracking the location of your iPhone. The company says it is simply keeping a database of Wi-Fi hotspots and cell phone towers near the user's location. It says this information is meant to help the iPhone quickly find its location when needed. 好，我们现在看到里面单词的部分。第一个单词是声明的意思。Statement, statement. It's a noun. For example, the professor came to that conclusion in his last statement. 好，我们看到在这边的话是说，教授在上一次的声明中呢，已经有给了结论。再来下面一个单词是资料库的意思。Database, database or database, database. It's a noun. For example, you will have to download antivirus database updates manually. 好，我们看到这句话意思是说，你必须要手动下载防毒的资料库来更新这样子的意思哦。好，我们现在看回来这一段的课文内容的地方，就是在这一份的苹果的声明稿里面呢，它的意思是说，呃，他们这样做并不是要去追踪就是用户的手机的位置，而是呢，他是希望来记录一下就是周边的 WiFi 的热点，还有手机收讯的基地台，这样子的话就是可以帮助就是呃使用者呢，呃有时候有可以帮助他们找到他们自己的位置部分。好，同学，这是本学期的最后一次上课，啊、呃，这是第十八讲。那同学已经上了呃十八讲有关于商用英文的课程的部分，也希望同学能熟悉这些用语。那我们非常谢谢大家的收看，也非常谢谢 Jeff 老师。那谢谢大家。